在《西游记》里，猪八戒有着圆圆的肚子、大大的耳朵，但是在《西游降魔篇》里，周星驰所设计的猪八戒却与我们认识的有所不一样。猪八戒就像京剧武生一样，很吸引人的注意力。这个猪八戒就是陈炳强扮演的。陈炳强是广东揭阳人，作为一名演员。陈景强并不是真正的科班出身，但他在小时候就非常喜欢演戏，长大以后经常出演一些小角色，跑跑龙套。我们所熟知的，比如在《陆贞传奇》里他扮演元寿，在《清世皇妃》里他曾扮演太监。周星驰是陈景强的偶像，陈炳强非常的崇拜他，为了接近自己的偶像。陈炳强通过不断的努力被周星驰所认可，成为了他的一名助理。周星驰在拍《西游降魔篇》选择猪八戒的扮演人员时，陈炳强向周星驰进行毛遂自荐。陈炳强对自己的偶像说：“希望能提供给他一个机会，如果给了他这样一个机会，必然不会让周星驰失望。”但是对于演员的选择，周星驰非常的严格，并没有立即答应陈炳强。但经过寻找以后，周星驰也没有找到合适的人选。不过后来还是打算让他出演朱刚烈这一角色，虽然只是客串。而陈炳强非常的激动。陈炳强曾经跟许多明星合作过，在与舒淇拍对手戏时。由于紧张出现错误而导致这一段戏反复拍了多次，陈炳强脸都被打肿了，但是他依然认真表演。在很多电影中，陈炳强都没有一句台词，这让很多人认为他可能是个哑巴。作为大牌明星的助理，你可能会成为明星，也可能越来越失败。自从拍完了《西游降魔》以后，陈炳强的事业得到了快速发展。越来越多人来找他拍戏，在参演《死亡游戏》时，有一幕淹死在水中的戏。拍这一幕戏的时候，陈炳强虽然不会游泳，但为了效果无反顾的跳进坑里，差点被淹死。这让他想起来就后怕。在《海上牧云记》中，他扮演了一个非常野性的角色。为了演好这个角色，他每天都自己练习好几十遍。并且对着镜子不断模仿，找自己不足的地方。为了更加深入角色，他像一个野人一样，吃饭的时候直接用手抓，说话非常的凶狠。这种情形维持了很长时间。由于他入戏太深，从而极大的影响了他的现实生活。虽然陈炳强在拍戏时看起来非常的不近人情。但现实中，陈炳强却是一个非常随和的人。你是否期待他的下一部作品呢？好了，今天小编要分享的娱乐资讯就这些啦。小伙伴们对此有什么看法或者评论吗？赶紧在下方留言交流吧，期待你们的神评论哦。昨天我们公布了《大漠宝藏》第一位演员黄义山加入，今天我们要来揭开第二位演员的面纱。他是被评为史上最帅的猪八戒，他就是陈炳强。长相帅气，陈炳强在《西游降魔篇》一出场就足够惊艳，竟让观众误认为是脸上堆满了油的李若彤，被称为《西游》中最帅的一个。《西游降魔篇》让陈炳强一炮而红，而在参与该电影之前，他只是一个默默无闻的临时助理。偶然的机会。他进到了周星驰的剧组，但是对于自己的偶像，他还是考虑了很久，才跟星爷说了一句话：“周先生，其实小强特别喜欢演戏，希望您能给我一个机会，我真的很想成为一名演员，让我跟着您学习吧。”星爷考虑了一下，回道：“有机会一定会的。”虽然这个机会迟迟没有到来。但陈炳强依旧很开心地做着助理的繁杂工作，毕竟娱乐圈大咖们许下的空头支票多如牛毛，究竟什么时候才能有演戏的机会？陈炳强并不知道，在星爷没有选到心仪的美男猪八戒时，他突然想起了身边这个殷勤工作的小助理
。就这样，她成为了最美猪八戒。说起陈炳强，很多人第一个想到的就是猪刚烈这个标签，但是作为一个演员，陈炳强和其他演员一样，并不想一直被一个标签束缚。所以他一直在尝试着不同的角色。他在热门网剧《灵魂摆渡二》中扮演为爱而执着的心，笔仙魔咒。他饰演男主角齐小川。九州海上牧云记中，他出演了朔风苏鹤。九州海上牧云记是由著名导演曹顿执导，演员黄轩、窦骁、周一围、陈炳强主演的东方魔幻史诗巨制电视剧。陈炳强扮演的萨满朔风苏鹤，将该角色的正能量饰演的淋漓尽致。剧中陈炳强和周一围有众多的对手戏。面对演技超群的周一围，陈炳强常常提醒自己要融入角色，建立自信，相信自己就是朔风苏鹤。凭借这样坚定的信念，陈炳强最终塑造出了九州大地上最伟大的萨满朔风苏鹤。每一部影片，每一个角色的塑造，离不开他付出的巨大的努力。《大漠宝藏》作为一部喜剧冒险电影，有幸邀请到陈炳强出演，将是对陈炳强演技的又一次考验。让我们一起来期待一下陈炳强在剧中的精彩表现吧。7月26日，由陈炳强、石雪静、郭浩君、苏梦云。岳东风等高颜值演员主演的奇幻喜剧电影《食神八戒》在宁波象山杀青。该电影在家喻户晓的神话故事基础上，进行了精心的创作，巧妙的注入了许多新元素，而且从场景、画面、服饰、剧情上都进行了精良打造，尤其是在美食方面更为精致，让人大饱眼福、耳目一新。食神八戒主要讲述净坛使者猪八戒转世成为猪必生，女扮男装混进了高老爷的饭庄，还与高小姐产生了一段啼笑皆非又浪漫甜蜜的爱情故事。但是成为一名厨师的道路却异常艰辛，面对生死的较量，猪必生又会如何巧妙化解？在《西游降魔篇》中，号称最美八戒的陈炳强。此次在食神八戒顶住压力，再次饰演猪八戒。从曝光的剧照上看，不仅延续了俊美的画风，男扮女装更加惊艳。除此之外，在众多的热播影视中都能看到陈炳强的身影。九州海上牧云记的萨坦朔风苏鹤，陆贞传奇的大将军元寿，灵魂摆渡二中的一心人心。每一个角色，陈炳强都认真对待，力求完美贴合片中的人物形象。此次《食神八戒》中，他主挑大梁饰演男一号朱必生，在私下花费了大量时间刻苦钻研台词，细致揣摩剧情。陈炳强的敬业精神得到了导演和其他主演的一致认可，期待他在《食神八戒》的全新演绎。近日，电影《外八门》正式开机。由监制高阳、导演夏文及陈炳强作为男主之一亮相开机仪式。本片讲述了民国时期新出师的道门弟子马六、小七因报复奸商被卷入外八门最大的秘密中，马匪、日寇纷纷入局，各方势力相互倾轧，二人逐渐下定决心，誓保江湖一个太平。在这次探险中，马六和小七也逐渐学会了担当和责任，获得成长。据片方透露，此次陈炳强将扮演的是位极其重要的喜剧鬼点子奇多的角色，该角色戏份也是一大亮点。陈炳强自己也透露，每部戏都有每部戏对自己的挑战，这次也不例外。很期待这个角色将会给我带来不一样的体验。据悉。陈炳强为了参加此次开机仪式，从天津的另一部戏杀青后，急忙赶到到现场。看来今年陈炳强有剧作《轮番问世》的势头，一起为陈炳强拭目以待吧。我的表演生命就是不断野蛮生长的过程，结果并不重要，因为登顶之后总会发现会有另一座山峰高处云霄。
，陈炳强享受攀爬的过程，一格一格的挑战和突破。客串林心如工作室出品的古装剧《宫廷剧》轻视黄飞。客串许晴主演的单元是民国探案剧《黄粱胡同十九号》，参演赵丽颖等主演的古装言情剧《陆贞传奇》，饰演高湛进士袁寿，在灵异惊悚网络剧《灵魂摆渡二》中扮演为爱而执着的心。主演的恐怖电影《笔仙魔咒》，他在其中饰演男主角齐小川，童年在曹顿导演执导的魔幻史诗巨制《海上牧云记》中。饰演温和而智慧的萨满朔风苏赫，《海上牧云记》的热播让朔风苏赫的扮演者陈炳强再次走入大众视线。这个出道便由星爷一手调教出来的男演员，已迅速成长，凝聚成一道惊雷。只要说到和角色有关的内容，他就会不由自主严肃起来，声音里都有种正襟危坐的味道。无论聊到哪个问题。到最后，他都会绕回朔风苏赫这个角色。显然，他对自己的成果非常自信。《海上牧云记》随着剧情的不断发酵，汉州各部烽烟四起，九州众生沿着一条条交错复杂的故事线，纷纷走到台前。陈炳强饰演的萨坦在第一十七集中正式登场。这个角色身怀灵力。需要在外形和动作上带给观众神秘霸道的气息。为了对人物进行抽丝剥茧的刻画，他在拍戏过程中完全把自己和角色合二为一。在长达半年的拍摄中，陈炳强都将自己活成了真正的萨坦，导致在结束很长时间内，他都没能从角色里抽离出来。塑造一个角色，光靠自己不行。还要去感受周围环境和人，很累，但过瘾。朔风苏赫这个角色诠释难度不低，人物的性格变化起伏很大，需要演员有一颗细腻而强大的内心，如何拿捏的惟妙而精准，以最得体的表演方式呈现，也成为了陈炳强的难题之一。在开拍前，小说和剧本他都从头到尾的看了。拍摄期间，每天对着镜子和助理去练台词，十遍练不好就练二十遍。睡觉前我也躺在床上不停地念。不仅如此，他为了准确找到角色异于常人的感觉，大量观看了《权力》。